వెల్కమ్ టు బ్లూ ప్రింట్ స్టడీ ఛానల్ ఈరోజు మనము ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ ఫైవ్ ఈవీఎస్ లెసన్ టూ అ స్నేక్ చామస్ స్టోరీ చూద్దాం మొత్తం లెసన్ని మనం చూడము ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఆన్ విచ్ ద లెసన్ ఈజ్ బేస్డ్ అది మాత్రమే చూద్దాము సీటెట్లో ఎప్పుడూ కూడా ఆ లెసన్లోని క్యారెక్టర్స్ మీద ఏం క్వశ్చన్స్ ఉండవు ఏం కాన్సెప్ట్ మీద ఆ లెసన్ని వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేశారో ఆ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి సో ఈ లెసన్లో ఎన్ని కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయో ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు కవర్ ఆల్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దీస్ ఎంసీక్యూస్ ఒక సెవెంటీన్ ఎంసీక్యూస్ ఫ్రేమ్ చేశాను సో ఈ వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ వీడియో అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ లెసన్ విత్ అ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ నవ్ లెట్ ఇస్ బిగిన్ కాలబేలియాస్ అంటే ఎవరు కాలబేలియాస్ సపేరాస్ అంటే పావులు పట్టుకునేవాళ్ళు ఈ పావులు కొట్టుకునేవాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉంటారు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఉంటారు ఈ లెసన్లో వీళ్ళు రాజస్థాన్లో ఉండే పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ పావులు పట్టుకునే కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళని కాలబేలియాస్ లేదా సపేరాస్ అని చెప్పి అంటారు ఈ కాలబేలియాస్ అండ్ సపేరాస్ అనేవాళ్ళు పావులు పట్టుకుని వాటిని బుట్టల్లో పెట్టుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఊళ్ళకి తిరుగుతూ జనాల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదే కాకుండా వాళ్ళు అడిషనల్ ఇన్కమ్ కోసం అని చెప్పి ఫారెస్ట్ నుంచి ఆకులు హర్బ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి కొన్ని హర్బల్ మెడిసిన్స్ తయారు చేసి వాళ్ళే అవి కూడా వాళ్ళు జనాలకి డబ్బులకి వాటికి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు థర్డ్ ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా పావు వచ్చింది అంటే వెళ్ళి పావు పట్టుకోవటం లేదా ఎవరినన్నా పావు కాటేసింది అంటే వెళ్ళి చూసి ఏ పావు అయి ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ స్నేక్ బైట్ని చూసి దానికి పర్టికులర్ మెడిసిన్ ఏదన్నా ఇచ్చి వాళ్ళని ట్రీట్ చేయటము ఇలా ఈ కాలబేలియాస్ బతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇదే కాకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఓన్లీ పావులు నాటించటమే కాకుండా వీళ్ళు కొన్ని డ్యాన్సులు పర్ఫార్మ్లు పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాలబేలియా డ్యాన్స్ అని చెప్పి అందులో ఆడవాళ్ళు స్నేక్స్ లాగా అంటే పావు మూమెంట్స్ లాగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ డ్యాన్స్ని కాలబేలియా డ్యాన్స్ అని చెప్పి అంటారు నో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద ఎంసిక్యూస్ ది కాలబేలియాస్ అండ్ సపేరాస్ ఆ కామన్లీ నోన్ యాజ్ స్నేక్ టేమర్స్ captivating performers mesmerizing tradition bearers ancient artists and snake charmers ipudu meer option a chuste snake tamers annaru option d chuste snake charmers annaru rendu difference enti manam edaithe kalabelias an matladutunnamo vallu snake charmers snake tamers ante villu generally they are related to education related villu వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పావుల్ని పట్టుకుని వాటిని స్టడీ చేయడానికి అంటే ఫర్ సైంటిఫిక్ పర్పసెస్ పావుల్ని పట్టుకుని దే ఆల్సో హ్యాండిల్ స్నేక్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ సైంటిఫిక్ పర్పసెస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్ స్నేక్ చామస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పావుల్ని పట్టుకుని వాటిని ఆడిస్తూ అది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా వాళ్ళు లైవ్లీహుడ్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే కాలబేలియా సపేరాస్ ఆ కామన్లీ నోన్ యాస్ ఆప్షన్ డి ఏన్షియంట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ స్నేక్ చామస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ Question number 2 The charm of ancient snake handling practices is prevalent in which communities Put in that case in the Paul ni handling Paul snake handling practices and the Kalabelias and Sapiras community loan the Question number 3 apart from serpent performances the Kalabelias and Sapiras are recognized for serpent performances and the Wally chase a dance performances Kalabelia dance Apart from serpent performances, the Kalabelias and Sapiras are recognized for their artistic talents, their ancient traditions, their ability to harmoniously co-exist with nature and traditional healing practices, their captivating storytelling. Option C is the correct answer. In the case, they will be able to do the same thing as they will be able to do the same thing as they will be able to do the same thing as they will be able to do the same thing as they will be able to do the same thing as they will. Option C is the correct answer. Question number 4. The bean is an integral part of snake charming performances holds cultural significance. Bean is the same. Bean is the same. You can see the bean. If you have a bean, you can see the bean. 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 Now let us look back at the question. The bean is an, integra- an integral part of snake charming performances, holds cultural significance. How is this traditional musical instrument usually crafted? Using a blend of various materials, carved intricately from hardwood, expertly constructed from a single dried loki or bottle guard, 
అసెంబిల్ ఫ్రమ్ సింథెటిక్ మెటీరియల్స్ ఫార్ డ్యూరబిలిటీ సింథెటిక్ మెటీరియల్స్ కాదు అసలు వేరియస్ మెటీరియల్స్ కూడా కాదు హార్డ్ వుడ్ కూడా కాదు సింగిల్ డ్రైడ్ లోకి ఆర్ బాటిల్ గార్డ్ అంటే సొరకాయ లోకి అంటే సొరకాయ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ విత్ స్నేక్ స్పీషీస్ ఈజ్ నోన్ టు బి సెన్సిటివ్ టు వైబ్రేషన్స్ అండ్ మూమెంట్స్ విత్ స్నేక్ చామస్ యూస్ టు దేర్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు పావును పట్టుకుని ఆడించాలి అంటే ముందు వీళ్ళు ఊదినప్పుడు అది ఎక్కువ ఏ పాము రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టే వాళ్ళకి వాళ్ళ బిజినెస్ సరిగ్గా నడుస్తుంది అలా చూస్తే కోబ్రా అన్న పావుకి వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ తగులుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు కోబ్రా లేదా నాగు పావును పట్టుకుని వాటినే వాళ్ళు డ్యాన్స్ ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నో లెట్ ఎస్ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ విత్ స్నేక్ స్పీషీస్ ఈజ్ నోన్ టు బి సెన్సిటివ్ టు వైబ్రేషన్స్ అండ్ మూమెంట్స్ విత్ స్నేక్ చార్జెస్ యూస్ టు దర్ అడ్వాంటేజ్ అనకొండా కై కింగ్ కోబ్రా రాటిల్ స్నేక్ పోవా కన్స్ట్రక్టర్లో ఆప్షన్ బి కింగ్ కోబ్రా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వై డూ స్నేక్స్ డ్యాన్స్ వెన్ ద బీన్ అ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మూవ్స్ బీన్ లేదా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు ఊదుతారో అప్పుడు పావులు డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఎందుకు కదులుతాయి స్నేక్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద బీన్ అండ్ డ్యాన్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఇట్ దే కెన్ నాట్ హియర్ ద సౌండ్ స్నేక్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ ద సౌండ్ of the bean and do not dance in respond to it the snake's dancing is a result of their ability to perceive vibrations caused by the movement of the bean the snake's dancing behavior is unrelated to the movement of the bean and is purely instinctual instinctual ante dan darana adi dance chestu potundi itan darani itanu uruthu potunnaru rendu kesal relation e led antnar indulo option c is the correct answer endukante ee musical instrument sapera వాయి ఇచ్చినప్పుడు అది ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ వదులుతుంది ఎనీ ఎనీ మ్యూజిక్ ప్లే చేసినప్పుడు వైబ్రేషన్ ఉంటుంది ఆ వైబ్రేషన్ చాలా చిన్నగా మనకు తెలియదు కానీ అది నేలలోంచి పావు దాకా వెళ్ళినప్పుడు పాముకి ఎటువైపు నుంచి వైబ్రేషన్ వస్తుందని చూస్తే అటువైపు అది దాన్ని పడగ విప్పి ఎవరు అక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అటు తిరుగుతుంది అందుకే ఈ సపేరా లేదా కాలిబేలియా కూడా మనము చూసే ఉంటాము అతను ఒక కంటిన్యూస్గా ఒకటే యాంగిల్లో ఊదకుండా అతను కూడా పావులాగా ఊగుతూ ఊగుతూ వాయిస్తూ ఉంటాడు సో అతను ఎలా ఊగుతూ ఊగుతూ వాయిస్తూ ఉంటాడో ఆ పాము వైబ్రేషన్స్ ఎటు వెళ్తున్నాయో అటువైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ సి ద స్నేక్స్ డ్యాన్సింగ్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎబిలిటీ టు పర్సీవ్ వైబ్రేషన్స్ కాజ్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద బీన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఇన్ ద కాలిబేలియా ట్రెడిషన్ Why are snakes gifted to daughters when they enter the sacred bond of marriage? పెళ్ళిలో గిఫ్ట్ ఇస్తారు ఆడపిల్లలకి ఎందుకు జనరలీ ఏవైతే ట్రెడిషన్స్ కస్టమ్స్ మనకు ఉంటాయో మన పిల్లలకు కూడా అవి రావాలి అని చెప్పి మనము వాటిని యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమ్ వాళ్ళకి మనము పాస్ ఆన్ చేస్తాం సో పెళ్ళిలో ఇవ్వాలి ఒక పావుని అనే కష్టం కూడా ఇందుకే ఎందుకంటే కాలబేలియాస్కి వాళ్ళ ట్రెడిషన్ వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి ఆడపిల్లలకి పెళ్ళిలో ఒక పావుని ఇచ్చి పంపిస్తారు now let us look at the options snakes are believed to bring good luck and blessings to the new wed couple the snake symbolizes protection and harmony within the new family it is a way to preserve and pass down the kalabelia cultural heritage to the next generation gifting snakes is a traditional practice with no specific cultural significance option c is the correct answer question number 8 which of the following activities are associated with the kalabelias indaka cheppanu what are the activities kalabelias do snake charmers ante paavul na adistharu herbal medicines ivi ammutaru dance lu performances kalabelia dance chestharu evarnanna paavu kaateste attending to snake bites chestharu anni unnai kabatti option d all of the above is the correct answer ee e ikkada ledu question number 9 బిఫోర్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే స్నేక్ బైట్స్ గురించి కాబట్టి అన్ని పాముల్లు పాయిజనస్గా ఉండవు ఆల్ స్నేక్ ఆర్ నాట్ వెనమస్ మెజారిటీ స్నేక్స్ అసలు పాయిజన్ ఉండదు వాటిలల్లో కాకపోతే మనకి తెలియదు కాబట్టి ఏ పాము ఏది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం కాబట్టి మనకు పాము కనిపిస్తే మనకి భయం వేస్తుంది సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఎజేషన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఎజేషన్ స్నేక్ బైట్స్ ఆల్వేస్ కాజ్ డెత్ స్నేక్ బైట్స్ ఆల్వేస్ కాజ్ డెత్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అసలు పాము మనని బాడీ మీద ఎక్కడ అసలు కాటేసింది ప్లస్ దానిలోని పాయిజన్ మన బాడీలోకి ఎంత వెళ్ళింది ఎక్కువ వెళ్ళిందా తక్కువ వెళ్ళిందా ప్లస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జల్లి అంటే ఫాస్ట్గా మనకు అందిందా లేట్గా అందిందా అనే దాన్ని బట్టి డెత్ అనేది జరుగుతుంది ప్లస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పా పాములు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వెనమస్ కాబట్టి 
స్నేక్ బైట్స్ ఆల్వేస్ కాజ్ డెత్ అనేది కరెక్ట్ కాదు నో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద రీజన్ ఆల్ స్నేక్స్ ఆర్ వెనమస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మెజారిటీ స్నేక్స్ ఆర్ నాట్ వెనమస్ సో అజర్షన్ రీజన్ రెండు రాంగ్ ఇప్పుడు మనం కింద చూస్తే ఆప్షన్ డి బోత్ ద అజర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ఫాల్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ఈ స్నేక్ చామస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పాముల్ని పట్టుకుని ఆడించాలి కాబట్టి వాళ్ళు వాటికున్న కూరలు పాముకి ముందు రెండు కూరలు ఉంటాయి వీటిని మనము ఫ్యాంక్స్ అంటాం ఈ ఫ్యాంక్స్ ఒక ట్యూబ్తో కొంచెం వెనక్కి ఉన్న ఇక్కడ ఈ బ్యాగ్లో వెన్న ఉంటుంది అంటే పాయిజన్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఈ ఫ్యాంక్స్ని వీళ్ళు రిమ్ రిమూవ్ చేసేస్తారు ఇవి తీసేసిన తర్వాత ఈ వెన్నం బ్యాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని వాళ్ళు సీల్ చేసేస్తారు లేకపోతే ఎప్పుడన్నా పొరపాటున వాళ్ళు ఆడిస్తున్నప్పుడు తగిలితే వాళ్ళకి కష్టమవుతుంది సో నా లెటెస్ట్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్నేక్ చామస్ రిమూవ్ ద పాయిజనస్ ఫ్యాంక్స్ టు హ్యాండిల్ వెనమస్ స్నేక్ సేఫ్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్ టూ ద ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్వాల్వ్స్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ కీపింగ్ స్నేక్స్ ఇన్ బాస్కెట్స్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ లీడ్స్ టు స్ట్రెస్ ఇంజరీ అండ్ డెత్ ఆఫ్ ద స్నేక్స్ వాళ్ళు వాటిని పట్టుకుని వాటి ఫుల్ లైఫ్ ఒక బాస్కెట్లో పెట్టేస్తారు సో అలాంటప్పుడు ఇట్ లీడ్స్ టు స్ట్రెస్ ఇన్ ద స్నేక్స్ ఈ ఫ్యాంక్స్ అవి వాళ్ళు తీసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంజరీ కాబట్టి అది దట్ మే లీడ్ టు డెత్ ఆఫ్ ద స్నేక్స్ ప్లస్ వాటికి ఫుడ్ తినడానికి వాటికి కూడా కష్టమవుతుంది సో ఇన్ షార్ట్ మనం యాక్చువల్లీ సరిగ్గా చూస్తే వీఆర్ యాక్చువల్లీ టార్చరింగ్ దోస్ స్నేక్స్ సో ద ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్వాల్వ్స్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ కీపింగ్ స్నేక్స్ ఇన్ బాస్కెట్స్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ అంటే జైల్లాగా మనం పట్టేసుకుని ఉంచటం లీడ్స్ టు స్ట్రెస్ ఇంజరీ అండ్ డెత్ ఫర్ ద స్నేక్స్ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ త్రీ పోచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు స్నేక్స్ని వాటిని పట్టుకుని చంపేసేసి వాటి స్కిన్ తీసుకుని వాటిని అమ్ముతూ ఉంటారు సో స్టేట్మెంట్ త్రీ సమ్ పీపుల్ కిల్ ద యానిమల్స్ అండ్ సెల్ దేర్ స్కిన్ సెట్ హై ప్రైసెస్ అనేది కూడా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫో స్టేట్మెంట్ ఫోర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రెగ్యులేషన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ప్రొహిబిట్ సచ్ ప్రాక్టీసెస్ టు కన్జర్వ్ దీస్ స్పీషీస్ ఇలా ఎవరైతే జనాలు వాటిని ఆడించటానికి కొంతమంది కొంతమంది వాటిని స్కిన్స్ అమ్మటానికి లేదా వాళ్ళ తోలు అమ్మటానికి ఇలా ఎవరికి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు వాటిని పట్టేసుకుంటూ ఉంటే దే విల్ స్లోలీ మూవ్ ఇన్ టు ఎండేంజర్ స్పీషీస్ అందుకని చెప్పి గవర్నమెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కింద పాముల వాళ్ళు పాములు ఆడించకూడదు అని చెప్పి ఒక లా పాస్ చేశారు పాము స్కిన్ అమ్మటం కూడా తప్పని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద లా అని చెప్పి దే హ్ పాస్ ద లా అగేన్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో స్టేట్మెంట్ ఫోర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నది కూడా కరెక్ట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎలెవెన్ ఫ్రమ్ విత్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా డస్ ద కాలబేలియా డ్యాన్స్ ఒరిజినేట్ కాలబేలియా కమ్యూనిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ కాబట్టి కాలబేలియా డ్యాన్స్ ఆల్సో ఈజ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఈ కాలబేలియా డ్యాన్స్ అనేది జనరలీ ఆడవాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళ మూమెంట్స్ చాలా ఫ్లూయిడ్గా పాము కదులుతున్నట్టే ఉంటాయి ప్లస్ ఈ వీళ్ళ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు బీన్ ఒక తీను ఢోలక్ ఈ రెండుతో వాళ్ళు మ్యూజిక్తో పాటు పాటలు పాడుతూ ఈ డ్యాన్సింగ్ చేస్తారు స్టేట్మెంట్ వన్ కాలబేలియా డ్యాన్స్ ఇస్ ఎ ట్రెడిషనల్ ఫోక్ డ్యాన్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ కాలబేలియా కమ్యూనిటీ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఇండియా అన్నది కరెక్టే స్టేట్మెంట్ టూ ద డ్యాన్స్ ఇస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై విమెన్ అండ్ ఇట్స్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద ఫ్లూయిడ్ అండ్ గ్రేస్ఫుల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అన్నది కూడా కరెక్టే స్టేట్మెంట్ త్రీ ద డ్యాన్స్ ఇస్ ఎ కంపెనీడ్ బై ట్రెడిషనల్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సచ్ యాజ్ బీన్ అ వుడ్ విన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ద ఢోలక్ అ డబుల్ హెడెడ్ డ్రమ్ ఢోలక్ అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది మృదంగం లాగా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ విచ్ ఇండియన్ డ్యాన్స్ వాజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ బై యునెస్కో ఇన్ ఇట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్టాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇన్ ట్వంటీ టెన్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్స్ కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ నీడ్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రిజర్వేషన్ ఇది ఓన్లీ రాజస్థాన్లోనే ఉంది కాలబేలియా డ్యాన్స్ కాబట్టి జనరలీ ఇలాంటి
సో ఆప్షన్స్లో భరతనాట్యం కథక్ కాలబేలియా ఒడిస్సీలో ఆప్షన్ సి కాలబేలియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇందులో మీరు యునెస్కో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్వంటీ టెన్లో ఇచ్చారు అన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ దట్ లిస్ట్ అంటే ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాలబేలియా డ్యాన్స్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ బిచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ బీన్ పార్టీ ఆ మేడ్ ఫ్రమ్ డ్రైడ్ గాడ్ ఆర్ లోకీ లేదా సొరకాయతో ఏమేమి తయారు చేస్తారు డోల్ ఒక్కటి తప్ప బీన్ తుంబ కంజిరి మూడు కూడా లోకీ డ్రైడ్ గాడ్ లేదా సొరకాయతోనే తయారు చేస్తారు ఏబిసి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఈ పాములు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కనిపించని కానీ చంపేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా అసలు మనం చూసినప్పుడే వా అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ పాము అనేది మనం ఒకసారి అసలు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి సో ఈ లెసన్లో లాస్ట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పీపుల్ని స్టూడెంట్స్ని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పాములను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈజ్ ఇట్ ఏ పాయిజనస్ స్నేక్ ఆర్ అ నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్ అన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు నాన్ పాయిజనస్ వాటిని మనం అసలు అలానే వెళ్ళిపోనివ్వచ్చు ఎందుకంటే పాములు దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఫార్మర్స్ అవి పొలాల్లో చాలా ఎలుకలు ఉంటాయి సో పాములు పొలాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు వాటిని చంపేయకుండా ఉంచేస్తే అవి ఆ ర్యాడ్స్ని రోడెంట్స్ని తినేసినప్పుడు ఇదే ద ర్యాడ్స్ విల్ నాట్ స్పాయిల్ ద క్రాప్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ నో లెటెస్ట్ లుక్ అట్ ద ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ దిస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ స్నేక్స్ రోల్ యాజ్ ఫార్మర్స్ యాలీస్ యాలీస్ అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ కింద వస్తుంది ఈజ్ ట్రూ స్నేక్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ పెస్ట్ దట్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఫీల్డ్స్ స్నేక్స్ సర్వ్ యాజ్ న్యాచురల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ బై ప్రేయింగ్ ఆన్ రోడెంట్స్ రోడెంట్స్ అంటే ర్యాడ్స్ లాంటివి హెల్పింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ క్రాప్స్ ఫ్రమ్ డ్యామేజ్ సి స్నేక్స్ హ్యావ్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ర్యాడ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఫీల్డ్స్ స్నేక్స్ ఆర్ ఓన్లీ బెనిఫిషియల్ ఫార్ డెకరేటివ్ పర్పసెస్ ఇన్ ఫార్మ్స్ సో ఆప్షన్ బి ఏదైతే ఉందో అవి ఎలుకల్ని వాటిని తినేసినప్పుడు మనకి క్రాప్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి డ్యామేజ్ లేకుండా ఉంటాయి దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దే ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఓ సెవెంటీన్ అని చెప్పా కదా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్షన్స్ క్యాన్ హెల్ప్ పీపుల్ ఓవర్కమ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ స్నేక్స్ పావులు అంటే భయం లేకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి అవాయిడ్ ఆల్ ప్లేసెస్ వే స్నేక్స్ మై బి ఫౌండ్ టు ఎలిమినేట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటరింగ్ దెమ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ సెల్స్ అబౌట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ అండ్ ద బెనిఫిషియల్ రోల్ ఆఫ్ స్నేక్స్ యాజ్ ఫార్మర్స్ ఎలీస్ ప్రమోట్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ పెస్టిసైడ్స్ టు కంట్రోల్ ర్యాడ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఫీల్డ్స్ రెడ్యూసింగ్ స్నేక్ ఎన్కౌంటర్స్ స్ప్రెడ్ నెగటివ్ అండ్ ఫ్రైటనింగ్ స్టోరీస్ అబౌట్ స్నేక్స్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ దియర్ పొటెన్షియల్ డేంజర్ ఆప్షన్ బి జనాలకి మనము పాయిజనస్ స్నేక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటం నేర్పించాలి ప్లస్ అవి యాక్చువల్లీ అంత హానికరంగా ఏమి ఉండవు స్పెషల్లీ పొలాల్లో వాటిల్లో ఫార్మర్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయని ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రంగోలీ ఈ రంగోలీ అనేది ఫస్ట్ పేజీలో ఒక రంగోలీ ఉంది దాని మీద ఒక చిన్న రైటప్ లాగా ఇచ్చారు సో కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రంగోలీ ఏ రీజియన్లో ఉంది అంటే గుజరాత్ అండ్ సౌత్ ఇండియా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్యాంక్స్ ఆర్ ఫ్యాంక్స్ అనేవి ఇందాక నేను కోరలు అని చెప్పి చెప్పాను ఫ్యాంక్స్ ఆర్ స్పెషలైజ్ టీత్ ఫౌండ్ ఇన్ సర్టన్ యానిమల్స్ పర్టికులర్లీ వెనమస్ స్నేక్స్ స్పైడర్స్ అండ్ సమ్ అదర్ రెప్టైల్స్ అండ్ మ్యామల్స్ దే ఆర్ ఇలాంగేటెడ్ పాయింటెడ్ అండ్ హాలో స్ట్రక్చర్స్ దట్ సర్వ్ యాజ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ ఫర్ వెనమ్ ఫ్యాంక్స్ ఆర్ లాంగ్ పాయింటెడ్ టీత్ ఫౌండ్ ఇన్ హర్బివరస్ యానిమల్స్ ఫర్ టేరింగ్ లీవ్స్ అండ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ ఫ్యాంక్స్ ఆర్ ద షార్ప్ టీత్ ఫౌండ్ ఇన్ కానివర్స్ యానిమల్స్ ఫర్ టేరింగ్ మీట్ they are the specialized teeth found in rodents for gnawing and cutting hard materials option a they are specialized teeth found in certain animals particularly venomous snakes spiders and other reptiles and mammals they are hollow structures evaithe they venom daatlonche vachi manushulu lokanni evanna bite chesthe vaatlo kelthundi so option b is the correct answer 